नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर दख्खनच्या राणीचा अर्थ डेक्कन क्वीनचा नव्वदवा वाढदिवस पुणे स्टेशनवर साजरा दुष्काळानं हैराण राज्याला मिळणार दिलासा सरासरीच्या पंच्याण्णव टक्के पडणार पाऊस वंचित बहुजन आघाडी आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व जागा लढवणार गोपीचंद पडळकर यांची माहिती आणि पिंपरी चिंचवडच्या देहूरोड किवळे येथील शिंदे पेट्रोल पंपावर होते ग्राहकांची फसवणूक आता बातम्या सविस्तराने पुणे ते मुंबई असा प्रवास करणाऱ्या दख्खनच्या राणीचा अर्थात डेक्कन क्वीनचा नव्वदावा वाढदिवस पुणे स्टेशनवर धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आलाय यावेळी संपूर्ण गाडीला सजावट करण्यात आली आहे रेल्वे स्टेशन म्हटलं की असणारी गर्दी बॅग घेऊन प्लॅटफॉर्मवर गाडी पकडण्यासाठी धावपळ करणारे प्रवासी आईवडिलांचा हात सोडून पळणारी लहान मुले असं पारंपरिक दृश्य असतं पण आज पुण्यात मात्र सजवलेली दख्खनची राणी तिच्यासमोर केक उत्साहाने काठाच्या साड्या आणि पारंपरिक दागिने घालून असलेल्या महिला असे जणू एखाद्या सणासारखे वातावरण होते प्रवाशांच्या लाडक्या दख्खनच्या राणीच्या वाढदिवसाचा जल्लोष सुरू होता त्यातच रेल्वेचे बँड पथक जय जय महाराष्ट्र माझाची धून वाजवत वातावरण प्रफुल्लित करत होते अतिशय घरगुती वाटावे अशा वातावरणात एखाद्या व्यक्तीचा नव्हे तर रेल्वेचा वाढदिवस साजरा करण्याची ही परंपरा पुण्यात वर्षानुवर्ष पाळली जाते आता शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दुष्काळानं हैराण राज्याला दिलासा मिळणार आहे कारण सरासरीच्या पंच्याण्णव टक्के पाऊस होणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केलाय यंदा पाऊस समाधानकारक होईल असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने सुद्धा वर्तवला आहे जून ते सप्टेंबर या काळात देशभरात पाऊस सरासरी एवढा होईल असा अंदाज वर्तवला आहे त्यानंतर हवामान तज्ज्ञ डॉक्टर रामचंद्र साबळे यांनी देखील सरासरीच्या पंच्याण्णव टक्के पाऊस होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे राज्यात उन्हाचा कहर वाढला असताना पावसाची शक्यता लांबल्याने चिंता वाढली आहे दरवर्षी साधारण एक जूनला केरळात दाखल होणारा मान्सून यंदा उशिरा येणार असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय अंदमान निकोबार बेटांवर मान्सूनचं आगमन झालेलं आहे पण संत गतीने होणार आहे साधारण सहा जूनला मान्सून केरळात येईल असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस राहणार आहे सरासरीच्या महाराष्ट्राच्या सरासरीच्या पंच्याण्णव टक्के पाऊस होणार आहे कोकणात नव्वद टक्के पाऊस आहे होण्याची शक्यता आहे पुण्यासारख्या ठिकाणी पंच्याण्णव टक्के पावसाची शक्यता आहे एकूणच हवामान स्थिती पाहता पावसाचं प्रमाण पाहता त्यात पावसात खंड पण आहे जूनमध्ये खंड आहे जुलैमध्ये खंड आहे ऑगस्टमध्ये एखादा खंड आहे आणि हे पा पाहता शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये पासष्ट मिलीमीटर ओलावा झाल्याशिवाय पेरणी करू नये जे जलसाठे आहेत ते देखील आपले व्यवस्थित अबाधित ठेवावेत आणि जे काही महाराष्ट्रात काम झालेलं आहे जलसंधारणाचं काम झालं आहे खूप चांगलं काम झालेलं आहे की त्याचा उपयोग निश्चित बोरचं पाणी वाढण्यामध्ये विरींचं पाणी वाढण्यामध्ये उपयोग होणार आहे पीक पद्धती ठरवताना आपल्याकडे किती पाऊस आहे होतो किंवा होणार आहे ह्याचा अभ्यास करूनच शेतकऱ्यांनी आपलं पीक नियोजन करणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं मूग आहे म मटकी आहे उडीद आहे चवळी आहे तूर आहे सोयाबीन आहे बाजरी अधिक तूर अंतरपीक पद्धतीलाही चांगला हवामान आहे अशा प्रकारे पिकं घेणं आणि कमी कालावधीत चांगलं उत्पादन मिळवणं हे शेतकऱ्यांनी आता जास्त आपल्यापुढं त्यांनी आहे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सांगितलं मी मान्सून कमकुवत आहे त्या मानाने यावर्षी पंच्याण्णव टक्केच पाऊस होणार आहे हे सब सांगितलं आहे आणि त्या अनुषंगानं आपलं नियोजन प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे काही वेळेला जोराचे पाऊसही होतील काही वेळेला कमी म्हणजे उडीपय असेल आणि या सगळ्या परिस्थितीत आपण हे जर का माहिती घेतली व्यवस्थित शेतकऱ्यांनी आणि त्यानुसार नियोजन केलं शेतीचं पिकांचं तरच आपल्याला पीक पद्धती फायदेशीर ठरू शकते अन्यथा नुकसानच जास्त होतं असं बऱ्याच वेळा घडतं लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी केल्याने वंचित बहुजन आघाडी आगामी विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व जागा लढवणार असून त्यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर लवकरच घोषणा करतील अशी माहिती पडळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे लोकसभा निवडणुकींमध्ये वंचित आघाडीचा एक खासदार निवडून आला असला तरी वंचितला राज्यभरात सुमारे एक्केचाळीस लाख मते मिळाली आहेत आणि अनेक ठिकाणी वंचित आघाडीच्या उमेदवारांना एका लाखापेक्षा अधिक मते मिळाली आहेत त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत वंचितला चांगली यश मिळेल असा विश्वास पडळकरांनी व्यक्त केलाय आम्ही प्रस्थापित आहोत पार्टी प्रस्थापित आहे आमच्याकडं अनेक वर्ष पिढ्यानपिढ्या अनुभव असणारी माणसं आहेत बाप गेला का पोरगा पोरगा गेला का नातू घराणे शहीची सगळी लोकं उमेदवार आमच्याकडं आहेत अशा आविर्भावात काँग्रेस होती नाही नाही त्यांनी आमच्याकडे हीच भूमिका स्पष्ट करावी की आज मीडियामधून येत आहे की वंचित आघाडीनं आमच्यासोबत यावं वंचित आघाडीमुळं नुकसान होत आहे वंचित आघाडी सोबत आल्याशिवाय सरकार येणार नाही त्या अगोदर काँग्रेसनं हे स्पष्ट करावं की जे लोकसभेच्या प्रचाराच्या निमित्तानं त्यांच्या सभामधून प्रेसमधून ते बोलत होते की वंचित आघाडी ही भाजपची बी टीम आहे वंचित आघाडीला भाजपनंच उभा केलेला आहे त्यांना स्पॉन्सर केलेला आहे मग आज त्यांना असं काय वाटतं की वंचित आघाडीबरोबर आम्ही युती करावी त्याने हा खुलासा करावा 
कि वंचित आघाड़ी बरबर सोबत जाने की कारण का लोकसभा अगोदर भाजपा बी टीम मनत होते आता मत बदल का नेमक मत का कांग्रेस न अधिकृतपने जाहिर कराव पिंपरी चिंसवड़ा देहरोल किवे शिंदे पेट्रोल पंपा ग्राहक की फसवूक होती है पेट्रोल भरता डोया धूल फेक कर लूटमारी का काम सुरू है पेट्रोल पंपा हा धक्कायक प्रकार है दिवसेदिवस पेट्रोल डिजेल कि गगना भिड़त है तत पेट्रोल भरता प्रत्येक नगरिक मना शंका निर्माण होते ती पेट्रोल व्यवस्थित भर ले कि नहीं ये पिंपरी चिंसवड़ मधी एक पेट्रोल पंपा एक धक्कायक प्रकार समोर आया नहीं खड़ब उड़ाई है पेट्रोल पंपा पेट्रोल भरने आहकाला बोलने गुंग चक्क पेट्रोल मध्य चोरी के लिए ग्राहका लक्ष्य विक्रेत्या ने अजुन तीस रुपये घेन पेट्रोल भर ले मात्र संपूर्ण प्रकार ग्राहका की फसवूक है यहाँ ने लगे शिंदे पेट्रोल पंप ऐसी मैनेजमेंट ही बाब संगता काना हाथ ठेवत तेरी भी चुप और मेरी भी चुप कर ग्राहक तक्री कूर्लक्ष के संतप्त ग्राहक ने थे ग्राहक मंच तक्री शिंदे पेट्रोल पंप जो है लाइस रद्द करे ये आम प्रमुख मांगनी है आधे मुख्य हाथ इतना जो इतना मालक है शिंदे जो मालक है इतना यहाँ मुख्य हाथ है शिंदे है और हा जो शिंदे है हा मन तो मजे ये मजे संपूर्ण लिंक इतकी मोटी है तितकी मोटी तो ये लिंक तो आम बगा कारण कि हा सर्वसाम लोकला हा कु ही प्रकार सर्वसाम लोकला दाद दी नहीं ये इतने मैनेजर की हिंसा भाषा योग्य नहीं है तो उद्या यठिका आम की प्रमुख मांगनी है कि यह शिंदे पेट्रोल पंपच जे लयसन है तो रद्द कर पेट्रोल टाका आलो कर्मचार ने संगले कि एकशे तीस रुपये पेट्रोल टाक क्या गाड़ी ने मैंकड़ून ए टी एम स्वाइप करूँ घर एकशे तीस रुपये से मैं बोल कि मैं एकशे तीस रुपये पेट्रोल टाकल है मेरी मेरा शंका होती कि हा लोक ने एकशे तीस रुपये पेट्रोल टाकल नहीं मैं हम समोर गाड़ी मजे समोर उबी के लिए उबी के गाड़ी पूर्ण नील के बॉटल में सग तो पेट्रोल काड़ून घटना बॉटल में पेट्रोल काड़ून घटना बॉटल में फ्त बॉटल हा एक लीटर का बॉटल होता माता तो एक लीटर बॉटल पूर्ण भर ले होता अर्धी बॉटल होती मे ये लोक ने फ्त मैं गाड़ी में पन्ना रुपये का पेट्रोल टाकला एकशे तीस रुपये मजेको काड़ून घर यह लोक ने ऐंशी रुपये का पेट्रोल ये लोक ने मारल मैं नहीं दिल अशा बेजबदार पेट्रोल चालक कार्रवाई हो आता बगण महत्व है आता वे का छोटाशा ब्रेक की ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत रहा दिमाग न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्ही ही झालो स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय 1814446 पेक्षा जास्त व्यूअर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत नगर परिसरातील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि नागरिकांना पुरेल एवढं पाणी सोडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर उपोषण करण्यात आलंय खराडी वडगाव शेरी लोहगाव विश्रांतवाडी चंदननगर खुळेवाडी गणेशनगर तुकाराम नगर बोराठे वस्ती आदी भागांसाठी यापूर्वी दररोज त्रेसष्ट एम एल डी पाणीपुरवठा केला जात होता मात्र काही दिवसांपासून हा पाणीपुरवठा कमी करून तो सत्तावन्न एम एल डी करण्यात आलाय त्यामुळे संपूर्ण नगर रस्ता परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे काही भागात तर तीन दिवसातून एकदा पाणी येतं या संदर्भात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे वारंवार तक्रारी करून निवेदने देऊन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे मात्र प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलाय भारताच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना मेक्सिको सरकारचा प्रतिष्ठेचा ऑर्डन मेक्सिकोना डी अॅग्युला एक्झिटेका हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आलाय ऑर्डन मेक्सिकोना डी अॅग्युला एच टेका हा पुरस्कार मेक्सिको देशाशी मानवतावादी परस्पर संबंध दृढ करणाऱ्या परदेशी नागरिकाला प्रदान करण्यात येतो उद्या हा पुरस्कार सोहळा सेनापती बापट रस्त्यावरील मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीच्या पाचव्या मजल्यावरील सभागृहात होणार आहे मेक्सिकोच्या राजदूत या सोहळ्याला प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत मेक्सिको देशाशी मानवतावादी परस्पर संबंध दृढ करण्याच्या परदेशी नागरिकाला हा सन्मान देण्यात येतो यापूर्वी डॉक्टर नेल्सन मंडेला राणी एलिझाबेथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल गेट्स या मान्यवरांना पुरस्काराने गौरवण्यात आलं होतं आणि आता माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात आलाय I was only representing India, our country, and its people as the head of the state. This is the felicitation of our friendship 
of our two countries, Mexico and India. I think and I thank each one of you for being a part of this historic occasion. His Excellency, Mr. Felipe Calderon, the then President of Mexico, <coughs> paid a state visit to India in 2007 at my invitation. This was the first by the Mexican head after the interval of 21 years. India and Mexico are old civilizations, both which represent vibrant and pluralistic democracies. We are multi-ethnic, multilingual and multi-religious. We are countries with a tradition of friendship and cooperation. वाढत्या जाती अत्याचारांच्या घटनांना पायबंद घालून सामाजिक सलोखा कायम ठेवत सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाला सुमारे तीन वर्षापूर्वीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जाती अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र योजना राबवण्याबाबतची विनंती केली गेली आहे महाराष्ट्रामधल्या वाढत्या जाती अत्याचाराच्या घटना रोखणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे महाराष्ट्रातल्या जाती घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडं केंद्र सरकारकडं विविध आंदोलनाद्वारे प्रयत्न करून सुद्धा सरकार त्यावर गंभीर नाही आणि त्यामुळे एक शाश्वत स्वरूपाची काहीतरी योजना असावी या जाती अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी म्हणून आम्ही गेल्या तीन वर्षापूर्वी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती वर्षामध्ये राज्य सरकारनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जाती अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र योजना कार्यान्वित करावी ही योजना महात्मा गांधी तंटा मुक्त गाव योजना संत गाडगे महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान या धर्तीवर असावी असा आम्ही त्यांच्याकडे एक प्रस्ताव सादर केला होता त्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार होईल अशी आम्हाला अपेक्षा होती परंतु तीन वर्ष सातत्यानं प्रयत्न करून देखील तो अजूनही सरकार दप्तरी धुळखात पडलेला आहे त्यावर कोणताही निर्णय होत नाही अधिक चर्चा न करता याविषयी एक सकारात्मक पाऊल म्हणून आम्ही आमच्या रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीनं पुणे विभाग स्तरावर जे पाच जिल्हे आहेत त्या पाच जिल्ह्याअंतर्गत सुमारे सहा हजार गावांमधून आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जाती अत्याचारमुक्त गाव योजना ही राबवण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या अंतर्गत जाती अत्याचारमुक्त आदर्श गाव योजना आम्ही कार्यान्वित करतोय जे गाव जाती अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालेल जे गाव मागास प्रवर्गांच्या साठी असणाऱ्या शासनाच्या सर्व निर्धारित योजनांची अंमलबजावणी करेल आंतरजाती विवाहांना जे पाठिंबा देईल अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे टर्म्स आम्ही लागू करून हे गा करणाऱ्या गावांचा आम्ही सुमारे एक लाख रुपये पन्नास पंच्याहत्तर हजार रुपये पंचवीस हजार पन्नास हजार पंचवीस हजार अशी लक्षवधींची पारितोषिके ठेवून आम्ही ही स्पर्धा आयोजित केलेली अर्थात महाराष्ट्रामध्ये आत्ता नुकतीच जी एक सिंचनाच्या प्रश्नावर पाणी फाउंडेशनची जी योजना सुरू वॉटर कपची त्या धर्तीवर आमची ही योजना आहे आणि महाराष्ट्रातली जनता ही या लोक चळवळीला एक मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देईल कारण आपलं गाव जाती अत्याचार मुक्त असावं हे प्रत्येकाचंच स्वप्न आहे आणि त्याला एक मूर्त स्वरूप देणारी ही योजना आहे आणि ती योजना आम्ही ऑक्टोबरमध्ये स्पर्धेच्याद्वारे आम्ही करणार आहोत आणि तिचा कालावधी आम्ही स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आज सर्वांना आवाहन करतो सर्व ग्रामपंचायतीनं ग्रामस्थांना की जाती अत्याचार मुक्त गावात योजनेत सहभागी होण्यासाठी अठ्ठ्याण्णव बावीस एक्क्याण्णव एकाहत्तर एकोणीस या नंबर वर अपन संपर्क करा आम्मी सर्व आपपर्यंत पोचू अभी एक आम्मी योजना करते हैं योजने सग सहभागी हो आम्मी ये आवाहन करीत आहो ग एक महीनपास पड़ेगा कड़ाक उन्हा मोटा फटका शेक बसला यामुळे गावरण हापूस आंब्याचं उत्पादन तब्बल साठ टक्क्यांनी घटले याशिवाय कडक उन्हाचं रायवळ आंब्याच्या उत्पादनावर देखील परिणाम झालाय मार्केट यार्डातील फळबाजारांमध्ये गेल्या तीन चार दिवसांपासून गावरण हापूस आंब्याची तुरळक प्रमाणात आवक सुरू झाली आहे पुण्याच्या मार्केट यार्डमध्ये प्रामुख्याने मुळशी तालुक्यातील उरावडे बेलावडे परिसरातून गावरण हापूस आंबा विक्रीसाठी येतोय गावरण हापूस आंबा नैसर्गिकरित्या पिकवला जात असल्याने ग्राहकांकडून मोठी मागणी असते परंतु यंदा देवगड रत्नागिरी आणि कर्नाटक हापूसच्या उत्पादनात तब्बल पन्नास टक्क्यांनी घट झाली आहे तर गावरण हापूसच्या उत्पादनात तब्बल साठ टक्क्यांनी घट झाली आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर शिंदे पेट्रोल पंपावर होते ग्राहकांची फसवणूक याचबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार